আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা বুয়েট ফিজিক্স क्वेश्चन সলভ করব সাধারণত যারা বুয়েট অ্যাডমিশন পরীক্ষা দেয় না তাদের মনে একটা প্রশ্ন থাকে আচ্ছা বুয়েটের क्वेश्चन গুলো কেমন হয় কতটা কঠিন হয় কিভাবে 3 মিনিটে 3 ইঞ্চির মধ্যে आंसर করা যায় এই সকল প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আজকে ভিডিওটা তৈরি করা আমরা একদম টাটকা क्वेश्चन নিয়ে এসেছি 2021 22 আমি মোহাম্মদ আদম সাকিব বর্তমানে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে পড়ছি তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে একটা কথা বলে রাখি বুয়েট যেহেতু তাদের क्वेश्चन গুলো নিয়ে আসতে দেয় না পরীক্ষা হল থেকে সেহেতু অ্যাকচুয়াল ভ্যালু পাওয়া কিছুটা কঠিন হয়ে যায় আমি চেষ্টা করেছি প্রশ্নগুলো হুবহু দেওয়ার তারপর কিছু প্রশ্নের ভ্যালু একটু ডিফারেন্স হতে পারে তো চলুন শুরু করি তো চলো আমরা আমাদের প্রথম क्वेश्चन এ দেখাই আমাদের প্রথম যে क्वेश्चनটা দিয়েছে সেটা দেখে অনেকে বলবা যে ভাই আপনি আইসিডি থেকে প্রশ্ন দিচ্ছেন কারণ এটা আইসিডি প্রশ্ন নাকি আসলে এটা আইসিডি প্রশ্ন না এটা ফিজিক্সের প্রশ্ন ফিজিক্সের দ্বিতীয় পত্রে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর একটা অধ্যায় আছে সেই অধ্যায় থেকে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে বর্তনী ত্রুত টেবিল আঁকো মনে হতে পারে আছে এত সহজ क्वेश्चन দেওয়া হয়েছে কারণ আইসিডি क्वेश्चन কিন্তু বিশ্বাস করো ভাইয়া এই টপিক গুলো অনেকে পড়ে যায় না অনেকে মনে করে বুয়েটে শুধু কঠিন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে এই সহজ কনসেপ্ট গুলো না পড়ে যাওয়ার কারণে অনেকে পরীক্ষায় ধরা খায় তো এই যে প্রশ্নটা আমাদের এখানে বলেছে যে এ আর বি এটা হচ্ছে ইনপুট হিসেবে আছে মাঝখানে কয়েকটা গেট আছে তোমরা যারা এই গেটগুলো সম্পর্কে জানো না তো চলো তোমাদের কিছু বেসিক জিনিসপাতি নিয়ে আলোচনা করা যাক তো লক্ষ্য করো আমাদের বেশ কিছু লজিক গেট আছে এই প্রশ্নটা সলভ করার জন্য আমাদের বুলিয়ান অ্যালজেব্রার কিছু বেসিক জানতে হবে এবং লজিক গেট সম্পর্কে জানতে হবে প্রথমে একটা লজিক গেট নিয়ে আলোচনা করা যাক দেখো করো এটাকে বলা হয় থাকে এন গেট এটাকে বলা হয় থাকে আমাদের এন গেট আরেকটা গেট আছে আমাদের ওটা বলতে নিকিতে একটু বাঁকা এই গেটটাকে বলা হয় থাকে আমাদের অর গেট কিন্তু এটা কাজ কি ভাইয়া খুবই সিম্পল তুমি যদি এন গেটটাকে নিয়ে কাজ করো লক্ষ্য করো আমাদের এখানে কিন্তু প্রথমে দুইটা ইনপুট আছে অর্থাৎ আমি এখানে এ দিলাম ইনপুট বি দিলাম ইনপুট আউটপুট যদি আমরা কিউ ধরি তাহলে কিউ হবে এ এবং বি এর বুলিয়ান গুণ মনে রাখো এটা কোনো সাধারণ গুণ না বুলিয়ান গুণ গুণ তো সেগুলো কেমন হয় আমি আস্তে আস্তে আসছি এবং এটা যদি আমরা নিয়ে আসি যদিও আমাদের এই প্রশ্নটার জন্য এটা লাগবে না বাট বেসিকটা একটু জেনে রাখা দরকার এটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে এ এবং বি হয় তাহলে এটা হচ্ছে এ প্লাস বি এবং আসা যাক আরেকটি মজার গেটে সেটা হচ্ছে আমাদের বলা হয়ে থাকে নট গেট কি বলা হয়ে থাকে নট গেট ওকে নট গেটের কাজ কি নট গেটটা দেখতে অনেকটা এরকম সামনে একটা সার্কেল থাকে এখানে যে জিনিসটা হয় আমরা যে মান ইনপুট দেব আউটপুট আসবে তার উল্টা মান উপরে একটা বার চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয় উল্টা অর্থাৎ আমি যদি এখানে ওয়ান দিই তাহলে এখানে আউটপুট আসবে জিরো আমি যদি জিরো দিই তাহলে ওয়ান তবে নিশ্চয় জানো সেমি কন্ডাক্টর বা আমাদের ডিজিটাল ডিভাইসে আমরা এখানে ভোল্টেজ ওয়ান ওয়াফ হিসেবে ওয়ান এবং জিরোকে কাউন্ট করি বাইনারি সংখ্যা হিসেবে কাউন্ট করি তো এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে লক্ষ্য করো এখানে আমাদের অ্যান গেট এবং তার সাথে যদি আমরা নট গেটকে যুক্ত করি লক্ষ্য করো দুটোকে যখন একসাথে যুক্ত করছি আমাদের এই যে মাঝের অংশটুকু তোমার লিখতে পাচ্ছ না এই মাঝের অংশটুকুকে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে যেটা থাকে এটাকে বলা হয়ে থাকে লক্ষ্য করো অ্যান গেট অ্যান্ড নট গেট মেলে হয় ন্যান্ড গেট ওকে ন্যান্ড গেটের কি হয় এখানে যেটা হয় এ এবং বি থাকলে আউটপুট হিসেবে আমরা পাই এ ইন্টু বি বার অর্থাৎ তারা পরস্পরের সাথে গুণ হয় এবং তার বিপরীত হয়েছে একই সাথে তোমরা যারা আইসিডি ভালোভাবে গেটগুলো পড়ে রেখেছ তোমরা নিশ্চয়ই জানো একটা টপিক থাকে ন্যান গেট নর গেট এ সকল গেটগুলো ব্যবহার করে এটাকে বলা হয়ে থাকে সার্বজনীন গেট এ সকল গেটগুলোকে ব্যবহার করে অন্যান্য কিছু বেসিক গেট আছে তাদেরকে বাস্তবায়ন করা এরকম একটা গেট আছে সেটাকে বলা হয়ে থাকে এক্স অর গেট এটাকে বলা হয়ে থাকে এক্সক্লুসিভ অর গেট এটা কীরকম লক্ষ্য করে এখানে যেমন আমরা প্লাস করেছিলাম না ঠিক তেমনই এক্স অর গেটে আউটপুট যেটা হবে সেটা কিন্তু প্লাস না প্লাসের সাথে একটা গোল চিহ্ন তাই এটা সমান কি জানো এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ বার বি বি ইন্টু এ বার এই যে দেখো এই যে বেসিকটুকু এটুকু আমার ভিতরে খুবই দরকার ছিল জানা এবং এক্স ওয়ার দেখতে কেমন একটু তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি এক্স ওয়ার গেট দেখতে অনেকটা এরকম ওকে তো চলো আমরা আমাদের কোশ্চিনে ফিরে আসি কোশ্চিনে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আছে লক্ষ্য করো ওয়াই ওয়ান দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়াই টু এবং ওয়াই থ্রি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মানে বোঝানো হচ্ছে আমাদের যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি চাচ্ছেন আমরা আগে এভাবে ধাপে ধাপে এগুলো বের করি তো চলো আমরা সেভাবে জিনিসটা বের করে ফেলি প্রথমে আমরা যে ওয়
এখানে আমাদের এ এবং বি দুইটা আমাদের ন্যান গেটের ভিতরে যাচ্ছে এবং আমরা সবাই জানি ন্যান গেটের ভিতরে যদি আমরা যাই তাহলে এটা আমাদের গুণ হবে এবং বার হয়ে যাবে চলো আমাদের পরবর্তী তারে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই টু ওয়াই টু এখানে কী হচ্ছে লক্ষ্য করো আমরা আমরা আগে কিন্তু ওয়াই ওয়ানের মান বের করেছিলাম এ ওয়াই ওয়ান আমাদের ইনপুট ঢুকছে আবার এখানে এ ইনপুট হিসেবে প্রবেশ করছে তাহলে আউটপুট হিসেবে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা কি হবে এই যে এটার ইনপুট এবং ইনপুটের গুণফল এবং বার তো চলো সেটা করি আমাদের প্রথমে এ নিলাম ইন্টু এ ইন্টু বি অর্থাৎ ওয়াই ওয়ানের মানটাকে আমরা নিচ্ছি এবং পুরোটার ওপর কিন্তু বার হচ্ছে তো চলো প্রথমে এটা আমরা সিম্প্লিফাই করে ফেলি এখানে আমাদের আরেকটা প্রপার্টিস জানা খুবই দরকার এটাকে বলে বুলিয়ান এর জেব্রার প্রপার্টিস প্রপার্টিসটা প্রপার্টিসটা হচ্ছে এরকম যে ধরো দুইটা মান আমরা যদি বার দিই তো গুণ দুটা যদি সংখ্যা থাকে তাদের যদি আমরা গুণ বুলিয়ান গুণ আকারে থাকে এবং তাদেরকে যদি আমরা বিপরীত করে অর্থাৎ ওপরে যদি বার দিই তাহলে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে বার লেখে আমরা যোগ করতে পারি একই কথা এখানে প্রযোজ্য যদি যোগের ওপর বার থাকে আলাদা আলাদা করে বার করে আমরা গুণ করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের প্রপার্টিস আমার একটা প্রপার্টিস আমাদের জানা দরকার যে কোনো একটা মান এবং ওই মানের বিপরীত মান অর্থাৎ বার যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাই কিন্তু অলওয়েজ জিরো এবং মনে রাখবা যে কোনো একটা মান প্লাস ওই মানের বিপরীতটা করলে আমরা সেটা পাই ওয়ান তো চলো এখানে আমরা এটাকে সিম্প্লিফাই করে ফেলি তাহলে আমাদের ইজি হবে তো আমরা এখন যে কাজটা করব প্রত্যেকটাকে এখানে আমাদের গুণ আছে না তাহলে আমরা এখানে যোগ আকারে লিখতে পারবো তোকে যোগ করলাম এ ইন্টু বি এর আগে থেকে একটা বার ছিল সূত্রে হিসেবে আর একটা আমরা এখানে বার অ্যাড করলাম এটাকে আরও একটু যদি সিম্প্লিফাই করি তাহলে যেটা হয় এ বার প্লাস এ ইন্টু বি আমরা ওয়াই টু বের করে ফেলেছি এবার আমরা ওয়াই থ্রিটা বের করে ফেলি সুন্দরভাবে ওয়াই থ্রিতে একই রকম এখানে এর বদলে থাকবে বি বাকিটা অলমোস্ট সেম লক্ষ্য করো আমাদের এখানে কি হয়েছে এখানে বি ইন্টু ওয়াই ওয়ান ছিল তো প্রথমে বি এর ওপর বার দিলাম এবং আলাদা করে যোগ চিহ্ন দিয়ে এই পুরো জিনিসটার ওপর আমরা বার দিতে পারবো একইভাবে বি এর ওপর বার তো থেকে যাবে আর এর বারটা আরেকটা উপরে বার থাকার কারণে কেটে যাবে এটা এ আকারে থেকে যাবে তো আমরা ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এবং ওয়াই থ্রি বের করে ফেলেছি এখন আমাদের আসল কাজ সেটা হচ্ছে কিউ এর মানটা বের করে ফেলা তো চলো কিউ এর মানটা বের করে ফেলি এখানে কিউ কি হবে কিউ হবে আমাদের লক্ষ্য করে দেখো এই যে ওয়াই টু এবং ওয়াই থ্রি আমাদের ইনপুট হিসেবে প্রবেশ করছে এবং বের হচ্ছে কিউ হিসেবে তাহলে আমরা ওয়াই টু আমরা নিতে পারি ওয়াই টু ইন্টু ওয়াই থ্রি এবং আমাদের সূত্রে বার থাকবে তা আমরা এখন সিম্পলি মানগুলো বসে দেব মানটা বসালাম ইন্টু লক্ষ্য করে পুরোটা কিন্তু একটা জিনিস এ ইন্টু বি ওকে বি এর ওপর কিন্তু বার আছে এবং আমাদের সূত্রে বার দিতে কিন্তু ভুলবে না ওকে পরের ধাপে কি হবে পরের ধাপে যে জিনিসটা হবে সূত্র অনুযায়ী যে এ অংশটা এবং এ অংশটাকে মাঝখানে একটা পজিটিভ চিহ্ন দিয়ে আমরা রাখবো এবং প্রত্যেকের ওপর আলাদা করে আমাদের একটা বার দেব তো চলো ওকে এবার বার দিয়ে ফেললাম এখন আমাদের আবার একইভাবে আবার ভাঙবো লক্ষ্য করলে দেখো আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে এ বারটাকে ভেঙে যায় প্রত্যেক আলাদা করে বার হবে মাঝখানে গুণ হবে তো এ বারে বারে যেটা হয় এটা এ থেকে যাবে পুরোপুরি তারপরে এখানে কিন্তু আমাদের এখন গুণ চিহ্ন আসবে যোগ চিহ্ন ছিল তাহলে এ এবং বি এর উপর কিন্তু এখন আমাদের বার হয়ে যাবে ও তো অলমোস্ট শেষের পথে চলে আসছি তোমরা যদি এগুলোতে অনেকটা দক্ষ থাকো তাহলে স্কিপ করতে পারবো কিন্তু আমি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু এই অংশটাকেও ভেঙে ফেলতে পারি এই অংশটাকে ভেঙলে কি হয় আমাদের সূত্র অনুযায়ী আমরা যদি লেখি খুব ইজি দেখো আমরা কিন্তু যারা তোমরা আগে থেকে এগুলো জানো তোমরা কিন্তু প্রথমে দেখা মাত্র বুঝে যাবে এটা কিন্তু আসলে এক্স অর্গেট ওকে খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে এক্স অর্গেট কীভাবে দেখো কারণ এর সাথে যখন এ বার দুটো একসাথে গুণ হবে আমি আগে বলেছিলাম সেটা কিন্তু জিরো হয়ে যায় তার মোটে আর লেখবো না তাহলে আমরা লিখতে পারি এ ইন্টু বি বার প্লাস বি ইন্টু এ বার এটা কিসের মতো লাগছে বলো তো এ এক্স অর বি অর্থাৎ এখানে এক্স অর গেট দেওয়া হয়েছে এক্স অর গেটটা একটা প্রপার্টিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে তো চলো আমরা খুব দ্রুত আমাদের ট্রুথ টেবিলটা 
এঁকে ফেলি ট্রুথ টেবিল আঁকার জন্য আমাদের উপরে কলাম লাগবে মোট তিনটা আমাদের এ কলাম বি কলাম অ্যান্ড কিউ কলাম এবং এখানে আমরা মোট পাঁচটা সারি দেব ওকে তো উপরে থাকবে আমাদের এ বি কিউ তোমাদের একটা টেকনিক শিখাই এখানে আমরা শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান হিসেবে বসাবো আর এখানে শূন্য শূন্য ওয়ান ওয়ান লক্ষ্য করে আমি আগে বলেছিলাম এক্স ওয়ার গেটের ক্ষেত্রে কি হতে এক্স ওয়ার গেটের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো যে যখন ওয়ান থাকে তখন ওয়ান একটা ওয়ান থাকলে ওয়ান পেজর সংখ্যক বার ওয়ান হলে আমরা সেখানে ওয়ান দেবো আর অন্য সকল ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে জিরো এই যে আমাদের টুথ টেবিল হয়ে গেল আমি একটু ডিটেলসে বলেছি ওই জন্য টাইম লাগলো কিন্তু এটা তিন মিনিটে এবং তিন ইঞ্চির মধ্যে করা সম্ভব লক্ষ্য করে আমি কিন্তু এখানে এমনভাবে ডিজাইন করেছি যে তিন ইঞ্চির মধ্যে কিন্তু অ্যান্সার করা গেছে চলো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চিনে যাই পরবর্তী আমাদের একটা কোয়েশ্চিন দিয়েছে এটা কোয়েশ্চিনটা একটু খুবই সুন্দর একটা কোয়েশ্চিন এটা আমাদের চলচরিত্রের অধ্যায় থেকে কোয়েশ্চিনটা দেওয়া হয়েছে লক্ষ্য করো এখানে প্রথম প্রশ্ন আমাদের বলা হয়েছে এ এবং বি এর মধ্যে বিবাহ পার্থক্য নির্ণয় করো বিবাহ পার্থক্য কেমনে নির্ণয় করতে হয় তোমরা যদি না জানো কোন একটা সার্কিটের ক্ষেত্রে ওটা আমি আসছি অসুবিধা নাই তবে এটুকু জেনে রাখো বিবাহ পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই আমাদের ব্রাঞ্চের কারেন্ট বের করতে হবে তবে এখন কিভাবে সলভ করবা অনেকভাবে সলভ করা যায় একটা পদ্ধতি হলো কেভিএল কেভিএল এবং কেসিএল প্রয়োগ করা কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কেপিএল কেসিএল প্রয়োগ করলে এখানে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল তৈরি হয়ে যাবে লক্ষ্য করো আমাদের এ ব্রাঞ্চে একটা কারেন্ট এ ব্রাঞ্চে একটা কারেন্ট এ ব্রাঞ্চে একটা কারেন্ট এখানে আমাদের কয়েকটা কারেন্ট তৈরি যাবে এতগুলো কারেন্টের জন্য আমাদের ভ্যারিয়েবল বেশি হবে ফলে ক্যালকুলেশন করা টাফ হবে এই জন্য আমরা যে পদ্ধতিতে ইউজ করবো সেটা হচ্ছে মেস অ্যানালাইসিস সেক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটে প্রত্যেকটা লুপ অনুযায়ী একটা করে আমাদের চলক থাকে ফলে এখানে মাত্র তিনটা চলকে আমরা অ্যান্সার সলভ করতে পারছি পরবর্তী কোয়েশ্চিনটা দেখো বলছে এক ওমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তার প্রবাহিত কারেন্ট কত তো খুবই সহজ তো আমরা এটা করার জন্য প্রথমে যে কাজটা করব আমাদের যে চিত্রটা দেওয়া হয়েছে বর্তনীটা দেওয়া হয়েছে সেই বর্তনীটাকে আমরা কপি করব কপি করে সিম্পলি পেস্ট করে দেব আচ্ছা আমি মজা করছিলাম তোমরা তো কপি পেস্ট করতে পারবে না তোমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো ওটাকে এঁকে নিবা দ্রুত আচ্ছা এখন লক্ষ্য করো আমরা এখানে যে কাজটা করব আমরা প্রত্যেকটা জিনিস ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবো অর্থাৎ আমরা ধরে নেব এ বরাবর আমাদের একটা কারেন্ট আছে এ লুপের এ বরাবর একটা কারেন্ট আছে এ বরাবর একটা কারেন্ট আছে চলো আমরা সেগুলো নাম দিই ধরে নাম এ বরাবর যে কারেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান এ বরাবর যে কারেন্ট সেটা হচ্ছে আই টু এবং এ লুপের ক্লক ওয়াইজ যে কারেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের আই থ্রি তাহলে আমাদের তিনটা কারেন্ট দেওয়া হয়ে গেল এখন আমরা যখন সার্কিটে কোনো একটা লুপকে ঘুরাবো তখন আমরা কিন্তু ক্লক ওয়াইজ ঘুরাতে পারি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাতে পারি আমার সাজেশন থাকবে যে তোমরা যেদিকে তোমাদের ধরেছো কারেন্ট সেদিক বরাবর নিবা জিনিসটা খুব ইজি হবে প্রথমে আমরা চলো প্রথমে আমরা সিও ডি লুপে করে দেখি আমাদের এখানে একটা ও বিন্দু নি সিও ডি লুপে সিও ডি লুপে যদি তোমরা লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পাবা প্রথমে এখানে কিন্তু মাইনাস এখানে প্লাস অর্থাৎ আমাদের ব্যাটারি আছে আমরা প্রথমে প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডের প্রথম চিহ্নটা নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে মাইনাস ফোর পরবর্তীতে আমাদের আই ওয়ান কারেন্ট আমাদের আয়ন কারেন্ট এ রোদের ভিতর দিয়ে গেছে এবং রোদের মান কিন্তু ওয়ান কিন্তু লক্ষ্য করো আমরা কারেন্ট নিচ্ছি কোন দিক বরাবর আমরা নিচ্ছি এদিক বরাবর মোট কারেন্ট কত কিন্তু আমরা ধরেছিলাম এ লুপের কারেন্ট আই ওয়ান এদিক বরাবর আর এ লুপের কারেন্ট আই থ্রি এদিক বরাবর তার এ বরাবর লব্ধি কারেন্ট কত আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি ওকে তো সেটাই আমরা এখন লিখবো আমরা এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কেভিএল এর সূত্র ইউজ করছি অর্থাৎ প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের যে ভোল্টেজ তাদের সাম কিন্তু জিরো হবে সেই সূত্রটাই আমরা এখানে ইউজ করছি প্রথমে আর কিন্তু আমরা এখানে আই দেবো আয়ের মান কত ছিল আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি প্লাস আমরা এখানে তার পরবর্তী রোদে যাই এই যে রোদ একই কথা এখানে প্রযোজ্য আমাদের এদিক বরাবর কারেন্ট লাগবে আই ওয়ান এদিকে আই টু এদিকে তাহলে আমাদের আই ওয়ান মাইনাস আই টু করতে হবে তাই তো তাহলে ফোর ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু এবং কেপের সূত্র অনুযায়ী এটা ইকাল টু জিরো আমরা যদি এটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিই তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা দাঁড়াই ফাইভ আই ওয়ান মাইনাস ফোর আই টু মাইনাস আই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ফোর এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ইকুয়েশন আমাদের প্রথমে সিও টি লুপ ঘোরা হয়ে গেল চলো এবার আমরা এও সি লুপটা ঘুরি আমরা প্রথমে ব্যাটারির দিক দিয়ে কিন্তু যাবো ঠিক আছে এও সি লুপে লক্ষ্য করো এখানে আমাদের প্রথমে সিক্স গোল মাইনাস দিক দিয়ে আমরা যেহেতু যাচ্ছি এখন আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু
তাহলে আমাদের হতে হবে আই থ্রি মাইনাস আই ওয়ান কে ভ্যালু সূত্র অনুযায়ী আমরা এটি করতে লিখতে পারি জিরো এখন আমি যদি এটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিই তাহলে এটাকে পাবো আমরা মাইনাস আই ওয়ান ও আই থ্রি ইকাল টু সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার টু এবং আমাদের আরেকটা লুপ থাকলো সে লুপটা হচ্ছে আমাদের বি ওকে ডিও বি লুপ এই লুপে আমরা একইভাবে ব্যাটারি দিয়ে যদি শুরু করি এবার কিন্তু ব্যাটারি নেগেটিভ নাই লক্ষ্য করলে দেখবার ব্যাটারি আমরা যখন শুরু করছি এটি কিন্তু ব্যাটারি পজিটিভ এবং আমরা বলেছি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের প্রথম চিহ্নতা নিয়ে কাজ করব তাহলে পজিটিভ সিক্স প্লাস ফোর আই টু মাইনাস আই ওয়ান প্লাস সিক্স আই টু ইজিকাল টু জিরো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে কী ঘটনা করেছি আমি এখানে দেখো চার চার নিয়েছি এবং এ বরাবর কারেন্ট কত আমরা দেখতে পাচ্ছি লুপের এ বরাবর কারেন্ট হচ্ছে আই টু আর এরই বরাবর কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান তাহলে আমাদের লোভটি কারেন্ট হচ্ছে আই টু মাইনাস আই ওয়ান যেটা কিন্তু আমরা এখানে বসেছি এবং তারপরে দেখো সিক্স সিক্সের দিকে শুধুমাত্র আমাদের আই থ্রি আই টু যাচ্ছে এবং আমরা যেহেতু যেদিকে লুপের কারেন্ট ধরেছিলাম সেদিক বরাবর যেহেতু লুপটাকে ঘুরাচ্ছি সেহেতু ইজিলি আমরা জিনিসটা লিখতে পারি এখন আমাদের এখানে তিনটা ইকুয়েশন হয়ে গেছে তিনটা আননোন আমরা এখন প্রত্যেকটা মান জানি ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি বের করি তাহলে আই ওয়ানের মান কত হচ্ছে আই ওয়ান ইকালটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা মান পাচ্ছি সিক্সটি টু বাই সিক্সটি থ্রি অ্যাম্পিয়ার আই টু ইজ ইকাল টু আমরা পাচ্ছি মাইনাস থার্টিন বাই সিক্সটি থ্রি অ্যাম্পিয়ার এবং আমরা আই থ্রি পাচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড টেন বাই সিক্সটি থ্রি অ্যাম্পিয়ার আমাদের এখানে প্রশ্ন কী কী করেছিল বলো তো আমাদের এখানে যে সকল প্রশ্নগুলো করেছিল আমরা যদি পি নাম্বার প্রশ্নটা এখানে লিখি বলেছিল যে এই এক ওমের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে চলো এক ওমের ভিতর দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেটা বের করে ফেলি লক্ষ্য করলে দেখবা আই থ্রি মান কিন্তু আমাদের বড় আই ওয়ানের থেকে ঠিক আছে আমাদের এখানে যেহেতু আই থ্রি মানটা বড় সেহেতু আমরা যে কাজটা করব এখানে আমরা বলব যতের নির্ণেয় কারেন্ট আই থ্রি মাইনাস আই ওয়ান আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি লিখলে যে হতো না বিষয়টা কিন্তু সেরকম না আমাদের মান আসতো নেগেটিভ এবং আমরা বলতাম কারেন্ট তার বিপরীতিক অর্থাৎ যাকে আমরা পজিটিভ ধরেছিলাম তার দিকে না তার উল্টা দিকে এখন আমরা পজিটিভ ধরছি আই থ্রিকে এবং আমরা জানি আই থ্রি মান বড় এটা মানও আসবে বড় তার মানে যাকে আমি পজিটিভ ধরেছি তার দিকে আমরা বলে দেব অতএব আই থ্রি এর দিকে তো আমাদের বি নাম্বার অ্যান্সার করা শেষ আমরা এখন পরবর্তী কোয়েশ্চিনে যাই সেটা হচ্ছে এ নাম্বার কোয়েশ্চিন এখানে আমাদের বলেছে এ ও বিন্দুর মধ্যে বিবাহ পার্থক্য নির্ণয় করো এটা একটা ট্রিকি কোয়েশ্চিন মানে অনেকে বেসিকটা জানে না লক্ষ্য করো আমাদের বলেছে এ বিন্দু এবং এ বিন্দুর মাঝে বিবাহ পার্থক্য অর্থাৎ আমাকে যদি একটা মেশিন দেওয়া হতো মাল্টিমিটার দেওয়া হতো এবং দুই প্রান্ত সেট করে দেওয়া হতো তাহলে এখানে কি পরিমাণ রিডিং দিত সেটা আমাকে বের করতে বলা হয়েছে তো লক্ষ্য করো আমরা দেখতে পাচ্ছি আই থ্রির মান কত পজিটিভ তার মানে কারেন্ট কিন্তু এদিকে যাচ্ছে কারেন্ট সব সময় কিন্তু পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যায় তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করো তো এখানে বিভব বেশি এখানে বিভব কম বলেই তো কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে তাই না তো অত কিছু চিন্তা না করে চিন্তা করো এ থেকে ও বিন্দু পর্যন্ত গেল কি পরিমাণ বিভব পতন ঘটল আমরা এখানে পতনটা লিখব তাহলে আমরা যদি লিখি যে বিবাহ পার্থক্য ভি ডেল ভি অফ এ বি দুই বিন্দুর মাঝখানে আমরা যেহেতু দেখছি বিবাহ পতন ঘটছে তাই মাইনাস ইউজ করলাম আমরা এখানে এখানে আমাদের রোদ ইন্টু কারেন্ট দেব তেষট্টি পরবর্তীতে দেখো এখান থেকে এখানে আমরা আই টু এর মান কি পেয়েছিলাম আই টু এর মান কিন্তু নেগেটিভ নেগেটিভ মানে কি আমরা ধরেছিলাম কারেন্ট এদিকে কিন্তু আসলে কারেন্ট যাচ্ছে এদিকে তার মানে এদিক পজিটিভ এদিক নেগেটিভ তাহলে আমরা নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ ভোল্টেজ গেইন করছি যদি ভোল্টেজ আমরা লস করলে নেগেটিভ হয় গেইন করলে কি হবে পজিটিভ তাহলে আর ইন্টু আই অর্থাৎ আমরা এখানে ভি এর মানটাই কিন্তু লিখছি পজ ভোল্টের মানটাই লিখছি ঠিক আছে তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা মান আসে মাইনাস ফোর ভোল্ট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমরা চেক করে নিচ্ছি ক্যালকুলেটরে ইয়েস একদম ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বিন্দু এ এবং বিন্দু বিয়ের মধ্যে বিয় পার্থক্য এত তাহলে আমরা এখন দুইটা কোয়েশ্চিন অ্যান্সার করে ফেললাম চলো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চিনের দিকে যাই এ কোয়েশ্চিনটা আসছে আমাদের সেমি কন্ডাক্টর সেমি কন্ডাক্টর অধ্যায় থেকে তা লক্ষ্য করো সেমি কন্ডাক্টর অধ্যায়টা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং 
এখানে আমরা যে প্রশ্নটা বলেছে বলেছে সব কিছুই বের করো ঠিক আছে না আই বি আই ভি পি সি ভি বি সি সব কিছু বের করতে বলেছে আমাদের এখানে কি বলে দিয়েছে লক্ষ্য করো আমাদের এখানে বলে দিয়েছে এই যে আমাদের ট্রানজিস্টার এই ট্রানজিস্টারের যে কালেক্টার কারেন্ট এই কারেন্টের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পেয়ার এবং এই ট্রানজিস্টারে আমাদের বেটার মান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ওকে প্রথমত দেখো তো এই ট্রানজিস্টারটা কি ধরনের ট্রানজিস্টার এখানে একটা চিহ্ন আছে পজিটিভ মনে রাখবা আমরা জানি কারেন্ট সবসময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে যায় তাই না তাহলে এটা অবশ্যই আমাদের একটা এনপিএন ট্রানজিস্টার কিন্তু সেটা আমাদের মাথা ব্যথার বিষয় না আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা জিনিস বের করতে বলেছে তো চলো আমরা সেগুলো এক একে বের করে ফেলি প্রথমত আমরা সবাই জানি বেটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আইসি বাই আইবি লক্ষ্য করো তো আমাদের এখানে আইসি এর মান দিয়ে দিয়েছে না তাহলে আমরা এখান থেকে আইবি এর মান বের করতে পারবো কিনা অবশ্যই তাহলে আইবি এর মান এখানে কত হবে জিরো মিলি অ্যাম্পিয়ার দেখো আমরা কিন্তু একটা অ্যান্সার করে ফেলেছি ইয়েস চলো পর্দারে যাই আইই অর্থাৎ ইমিটার কারেন্ট ইমিটার কারেন্ট ইকাল তো আমরা সবাই জানি যে কালেক্টার কারেন্ট এবং পেজ কারেন্টকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমাদের ইমিটার কারেন্ট তাহলে আমাদের ইমিটারের কারেন্ট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ার চলো আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কী বলেছে পরবর্তী প্রশ্ন বলেছে এই সকল বিষয়গুলো বিভব পার্থক্য নির্ণয় করো তো প্রথমে এই বিভবটা নির্ণয় করার জন্য আমরা প্রথমে প্রথমে ভি সি এর মানটা আমরা বের করব বুঝতে পারছো ভিসিএম মানে কি আমাদের কালেক্টার এবং ইমিটার এই দুইটার মাঝে যে পার্থক্য বিভব পার্থক্য সেটা আমরা আগে বের করব সেটা বের করার আগে তোমাদের একটা কোশ্চিন মাথায় এখন নিশ্চয় ঘুরে ফেরা করছে সেটা হচ্ছে ভাইয়া এই জিনিসটা তো কিছুই বুঝলাম না এখানে ব্যাটারি তো ভাই এখানে একটা থাকে আর একটা ব্যাটারি এখানে থাকে এখানে তো একটা ব্যাটারি তাই কাজ করছে কেমনে লক্ষ্য করো এখানে আমাদের পজিটিভ সোর্স এবং এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড ঠিক আছে এটা পজিটিভ মানে এটাও পজিটিভ এই যে আমাদের বেজ এই বেজে কিন্তু একটা ব্যাটারি কাজ করছে লক্ষ্য করো এটা একটা সার্কিট ঠিক আছে তাহলে এখানকার সার্কিটটা তো কিন্তু পূরণ হয়ে যাচ্ছে এখানে আবার একইভাবে আমাদের যে কালেক্টারে আরেকটা সার্কিট থাকে ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে সেটা কিন্তু পূর্ণ এখানে কোনো সার্কিট কিন্তু খোলা নাই দুটাই কিন্তু পূর্ণ আছে ঠিক আছে এখন যখন আমরা কালেক্টার এবং ইমিটারের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য নির্ণয় করতে চাইব এই যে বিভব পার্থক্যটা সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে সার্কিটটা এটা কিন্তু লাগবে হ্যাঁ আমরা এটাকে এভাবে কল্পনা করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা যেখানে ওখানে কার্সোপের যে সূত্রগুলো ইউজ করেছিলাম আমাদের আগের প্রশ্নটাতে ঠিক একইভাবে আমরা এখানে দেখবো যে আমাদের বিভবে কীরকম পতন হচ্ছে বা কি পরিমাণ বিভব আমরা অর্জন করতে পারছি তো আমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে ধরতে পারি আমরা ডাউন থেকেও ধরতে পারি আমরা হাই পটেন্সিয়াল থেকেও ধরতে পারি তো আমরা এই সুবিধার জন্য আমরা হাই পটেন্সিয়াল থেকে দেখব এবং আস্তে আস্তে নিচে যাব তো লক্ষ্য করো আমাদের এখানে যে হাই পটেন্সিয়াল এখানে কি পরিমাণ বিভব আছে এখানে আমাদের আছে হলো প্লাস টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট বিভব এখন তারপরে আমাদের লক্ষ্য করো এই অংশটাতে কিন্তু কিছু বিভব পতন ঘটবে এবং এই অংশটাতে কিছুটা বিভব হারাবে এবং এখানে এসে জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে চব্বিশ তাহলে চব্বিশ থেকে যদি আমরা এই অংশে কি পরিমাণ বিভব পার্থক্য হচ্ছে তা বিয়োগ করতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে না তো চলো আমরা দেখবো এখানে কি পরিমাণ হচ্ছে কিভাবে আমরা সেটা বের করতে পারবো আমাদের এখানে আর জানা আয় জানা আয় জানা না এই তো আয় জানা তো চলো আমরা এখন বের করে ফেলি মান কত আছে সিক্সটিন ভোল্ট তাহলে বি সি এর মান কিন্তু আমরা বের করে ফেলেছি আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেনে কী আছে দেখো তো ভি বি আছে ভি বি সি আছে ভি সি আছে তো আমরা এখন ভি বি ইটা বের করব তোমরা বলবা যে ভাই এটা কি করলেন আপনি আপনি এটা করেন ভাই এটা কেমনে করব দেখো তো এখানে কি কোনো ব্যাটারি আছে কোনো ব্যাটারি নাই কিন্তু এখানে আমার জানাশোনা জিনিস আছে লক্ষ্য করো তো এখানে আমরা সব কিছু জানি আমরা আমরা জানি যে এই দুই বিন্দুর বিহ পার্থক্য কত এখানে কত ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে তাও বের করতে পারবো এই জিনিসটা বের করা সহজ তো চলো আগে আমরা সেটা বের করে ফেলি ভি পি অর্থাৎ বেজ এবং গিমিতারের মধ্যবর্তী আমাদের যে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা সেটা বের করতে হবে একইভাবে আমরা বলতে পারি এখানে চব্বিশ ভোল্ট থেকে যাত্রা শুরু করা হয়েছিল চব্বিশ ভোল্ট এবং কিছুটা ভোল্টেজ এখানে অবশ্যই হারিয়েছে কতটা হারিয়েছে দুশো বিশ কিলো ওমের সাথে আমাদের কোন হবে আইপি ওকে ক্যালকুলেশন করে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওকে রাইট এখন আমাদের বের করতে হবে 
पी ए सी अर्थात पेज ए कलेेक्टर मध्य पीओ पार्थक्य कत तो क्षेत्र करब से भिइसि भि इ वियोग करब लक्ष्य करो ये जो भिइसि इटार विपरीत की पीईबर विपरीत ठीक है से लगे तैना जो मान गो बस दी पासी थ्री पॉइंट सेवन फोर एंसर लक्ष्य करो हमारे प्रश्न जो प्रश्नगुल जो जिसगल मान जानते चेलो सबग बेर फेले चलो आप परवर्ती कोश्चिने जा परवर्ती कोश्चिने जो बला हो पत्रे अठारो पॉइंट पाँच ग्राम अक्सिजें गैस रखा खूब भलो कथा चाप अपरिवर्तित रेखे तापम्रा सत्स डिग्री थे बत्रीस डिग्री नहीं जावा हमले किमाण अक्सिजें बेर हो जाए तो ये जिसमें चिंता करते हमारे एक पत्र आ ए पत्रे आज हलो अठारो पॉइंट पाँच ग्राम एखे ग्राम संख्या जो निर्दिष्ट कर दिए अर्थात परमाण तो निर्दिष्ट अर्थात एखे मूल संख्या तो निर्दिष्ट ठीक है ना एन एखे जो एखे चपेर कोवर्तन है नहीं देखो चाप क्यु अपरिवर्तित अर्थात ऊपर के चपट आस पत्र गैसर ओपर से चाप्ट क्यों एकदम कन्सटैंट आर ए पत्र भल्यूम कन्सटैंट जी कि जीजिकल टू हे एनआर टी एखे देखते पासी पीओ कन्सटैंट भिओ कन्सटैंट और आर्टो कन्सटैंट तेलने खेला कौन कौन चलकर मध्य बोल तो यहां आप देखते परिमाण देा हो अर्थात एन मोलर मध्य कत मोल और टेम्पारेचार अर्थात एखे हमारे डिग्री जो परिवर्तनगुल होश्य कैलभिने करब यटारे खेला है तो ये सूत्रता लिखते परि खूब सीम्पल प्रश्न एन ओन एन टू प्रथम क्षेत्र ये कन्सटैंट परवर्ती क्षेत्र टेम्पारेचार बाड़ाले कन्सटैंट एक ही थको कि दरकार बोल तो तापम्रा जो बाढ़े तेल गैसर मध्य परस्पर संघर्ष बेड़े जाए ना कि गैस बहरे बेर जाए ना जो बेर हो जाए तो ये पत्र मध्य अवशिष्ट जो एन टू थक एन टूटा एन ओन थे छोटो ना बड़ो निसंदेह एन टू छोटो तेज़ कि परिमाण बहरे बेर हो जाए अर्थात हमें एन ओन माइनस एन टू करते हैं तै तो तो चलो से फिली इटा करा खूब सहज हमें प्रथम अनुपात कर लक्ष्य करो हमें कीसर मान बेर करते हैं बेर करते हैं एन ओन माइनस एन टू हमारे एखे एन ओनर मान जानी अर्थात प्रथम कतटुकु हमारे गैस छो से मान क्यों जी ठीक है ना अठारो पॉइंट पाँच ग्राम के जो एर जे मान आज तरह जो मोलार भर संख्या आज जो बेर भाग करी तेल जो पाई से तरह मूल संख्या ठीक है तरह मूल संख्या थकल एन एखान एन ओन माइनस एन टू डिवाइडेड बी एन ओन करी तरह टी टू माइनस टी ओन डिवाइडेड बु टी टू करते हैं ठीक है आप कर लम क्या कारण एन ओनर मान हमें जी एन टू जानी ना से कारण हरे क्यों एन ओन के रखल ठीक है तेल एन ओन माइनस एन टू टू एन ओन टी टू माइनस टी ओन डिवाइड बी टू एखे एन ओनर मान कत अठारो पॉइंट पाँच नीचे है बत्रीस एन टू ऊपर हमें कि देखते पासी टी टू माइनस टी ओन एखे कत डिग्री डिग्री से पार्थक्य कैलभिने पार्थक्य क्यों एकदम सेम नीचे से टी टू टी टू हो बत्रीस प्लस दोशो तिहत्तर तेल जो इटे अन्सार करी अन्सार कत दाड़ा तो अन्सार दाड़ा हन ओन माइनस एन टू बोल तो ये कीसे दाड़ इतने मोले बेर हलो ठीक है आप मूल संख्या के जो ग्रामे कन्भार्ट करते चाहिए बत्रीस द्वारा गुण करब जो अन्सार पा से जिरो पॉइंट थ्री जिरो ग्राम एंसर हमारे आकटा प्रश्न करा गल चलो हमारे परवर्ती कोश्चिने जाने बला चार हज़ार किलो वोल्ट विभव पार्थक्यर मध्य दिए एक इलेक्ट्रन त्वरित हम गतिशक्ति गतिशील अवस्था कणार भर और बेग निर्णय करो द्रुत कर फेले मैथा यत सहज प्रश्न दाय एम बी स्कोर इजिकल टू इ भि ठीक है तेल हाफ एम बी स्कोर वे थकल इयर मान जो बसाई इयर मान जो बसा कत चार हज़ार इंटू भोल्टे प्रकाश करी इयर मान हमें इलेक्ट्रन भोल्टेज जो निची इयर मान हमें बसे दिल माइनस उन्नीस क्योंकुलेटर जो करी ओके 
ভাই আমরা অ্যানসার পেয়ে গেছি ইলেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড হাই হাই কি হলো এটা এটার মান আমাদের আলোর বেগের থেকে কেমনে পারলো জি ভাইয়া এই ভুলটাই কিন্তু বেশিরভাগ জনগণ করে আসে আমরা আবেগে এভাবে করলাম কিন্তু আসলে এটা পুরোটা ভুল এটা আসলে এভাবে করা যাবে না একটা জিনিস মনে রাখবা যে সকল কণাগুলোর ভর অতি নগণ্য এবং যে সকল কণা প্রায় আলো বেগের কাছাকাছি বেগে যায় তাদের ক্ষেত্রে আমরা নিউট্রেনিয়ান মেকানিক্সের যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি না এখানে আমাদের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো ব্যবহার করতে হবে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো বেসিক আমরা একটু জেনে আসি চলো আমরা জানি যে কোনো একটা বস্তু যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে তাহলে তার যে আদি ভর ছিল সে ভর আর থাকে না তা আমরা সবাই জানি নতুন যে ভরটা হয় সেটা হচ্ছে আদি ভর ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক আছে একইভাবে সে নতুন যখন গতিশীল গতিশীল অবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যে মোট যে এনার্জি থাকে সেটা হচ্ছে এম সি স্কোয়ার হয় সেটা ইকুয়াল টু হয় তার আগে যে এনার্জি ছিল গতিশীল অবস্থা না স্থির অবস্থায় যে এনার্জিটা ছিল অর্থাৎ বিভব শক্তি সেটা প্লাস তার গতিশক্তি তাহলে আমরা বলো তো গতিশক্তি সময় কী রাখতে পারি তার মোট শক্তি মাইনাস তার আগে যে বিভব শক্তি ছিল সেটা আমরা এই যে সূত্রটা এই সূত্রটা এখানে ব্যবহার করব লক্ষ্য করো এখানে যেহেতু একটা ইলেকট্রনকে তরিত করা হয়েছে এত বিভব দ্বারা এখানে কোনো শক্তির অপচয় বলা হয় নাই তাহলে পুরো শক্তিটাই কিন্তু তার ওই বেগের বেগে ব্যবহৃত হয়ে গেছে তো চলো আমরা সেই সূত্রটা তার যদি এখানে ব্যবহার করি আমরা জানি কি আমরা জানি এম সি স্কোয়ার মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার ইজিকালটা হচ্ছে এ বি ঠিক আছে না বা আমরা এখানে যেটা লিখতে পারি এম নট টিভাইড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার এখানে কিন্তু সি স্কোয়ার আছে ইকুয়াল টু ই ইন্টু ভি ঠিক আছে চলো আমরা আরেকটু যদি এটাকে সিম্প্লিফাই করি তাহলে যেটা পাই এম নট সি স্কোয়ারকে যদি আমরা কমন নিই তাহলে আমরা পাই ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে আমাদের ইলেকট্রনের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন টু পাওয়ার নাইনটিন ইন্টু আমাদের এখানে চার হাজার টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ঠিক আছে না তো চলো আমরা এটাকে আর একটু সিম্প্লিফাই করি ওয়ান মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান ইন্টু সিক্স টেন টু ডি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ইন্টু এখন আমরা নিচে কি বসাবো দেখো আমাদের এখানে ইলেকট্রনের ভর কত নাইন পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু টেন টু ডি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান ইন্টু আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু ডি পাওয়ার এইট স্কোয়ার এখন এই জিনিসটাকে যদি আমরা ফার্দার ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করার পর ক্যালকুলেটারে আমরা ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে আমরা যে অ্যান্সারটা পাচ্ছি ভি ইকুয়াল টু আমরা যেটা পাচ্ছি ভি ইকুয়াল টু পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন সি ওকে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন সি দেখলা এই বেগটা কিন্তু আলোর খুবই কাছাকাছি বলা যায় আলোর বেগের খুব মানে আলো বেগই বলা যায় ঠিক আছে এ কারণে আমরা এখানে কিন্তু ওই নিউট্রনের মেকানিক্স ব্যবহার করতে পারি নাই আমাদের এখানে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ইউজ করতে হবে এখানে আরও একটা প্রশ্ন করেছে বলেছে কনার ভর কত কতই আমরা বলতে পারি কনার ভর এই প্রশ্নটা খুবই ইজি আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে যে মানটা আসে সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি কেজি ওকে লক্ষ্য করলে দেখবা তার অ্যাকচুয়াল যে ভরটা ছিল এই ভরের থেকে কিন্তু ভর বেড়ে গেছে এবং সেটা হওয়ার কথা এভাবে আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু ঠিকই আছে চলো আমরা তার পরবর্তী কোয়েশ্চিনে যাই ছয় নম্বর কোয়েশ্চিনে আমাদের বলেছে জিরো পয়েন্ট কেজি ভর বিশিষ্ট একটি স্পন্দনশীল কণার সাম্যাবস্থায় লক্ষ্য করো সাম্যাবস্থায় গতিশক্তি এত কণার আদি দশা এত বিস্তার এত কণার গতির সমীকরণ নির্ণয় করো আমাদের এখানে এস এইচ এম গতির যে সমীকরণ ওকে সরল সন্ধিতে স্পন্দনশীল কণার যে গতি সমীকরণ সেটা বের করতে হবে এখানে সবই দেওয়া আছে একটা জিনিস নাই সেটা কি বলতো ওমেগা কেমনে বের করতে পারি কি ক্লু দেওয়া আছে লক্ষ্য করো সাম্যাবস্থায় গতিশক্তি তোমরা নিশ্চয় জানো যখন একটা পেন্ডুলাম যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তার বেগ সর্বোচ্চ থাকে অর্থাৎ তার গতিশক্তি সর্বোচ্চ থাকে ঠিক আছে না আমরা এই জিনিসটা কিন্তু এখানে ঘটছে স্পন্দনশীল কণা যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তার গতিশক্তি তাই হচ্ছে সর্বোচ্চ গতিশক্তি এটা হচ্ছে তার টোটাল গতিশক্তি টোটাল যে শক্তি সেটা কিন্তু তখন গতিশক্তি আকারে থাকে কিন্তু একদম মান বসে দেবো ঠিক আছে গতিশক্তি 
इक्वल टू हमें लिखते परि हाफ एम एर मान जिरो पॉइंट वन एवं भि मैक्स क्योंकि भि मैक्स स्कोर लक्ष्य करो आप जो इटे सीम्प्लीफाई करी तेल भि के लिखते जी भि मैक्स इक्ल इक्ल तो हे इजिकल टू होमेगा स्कोयर हलो एखे जो कैलकुलेशन कर मान क्या जाना आज है तो ओमेगार मान कत पासी दुशो रेडियन पर सेकेंड येस ओमेगार मान बेर फेले एखे आदि दशा कत छो पैंतालिस डिग्री इटा इक्ल टू कि लिखते परि बै फोर सी रेडियन आ कि ठीक है तो हमें क्योंकि सब किस मान जाना एर मान कत देर मान देव जिरो पॉइंट वन मीटर इटे क्योंकि खूब इजी एक कोश्चिन हाँ अने के बोले भाई आप बुएटे यत कठिन बड़ो बड़ो प्रश्न दे टाइम क्या भाव मैनेजमेंट कर मैनेज करा जाए खूब इजी भाई बुएट ओभवे प्रश्न दे कि प्रश्न दे जगह करते तुम्हारे अनेक बस टाइम लागे अर्थात अनेक बस चार मिनट लागे कि प्रश्न थको जो दुई मिनिटे हो जाए यह तुम्हारे पूरे जिस कवर आप करते ठीक है देखो अभी क्योंकि कथा बोलते बोलते लिखे फेले पूरा इक्ुएशन लिखते परि जो विस्तार मान हम जिरो पॉइंट वन एखे हमारे सैन हमारे उमेगार मान छो दुश उमेगा आगे दशा डेल्टार मान हम एत एवं क्योंकि अवश्य एम लक्ष्य कर एखान एक क्यों एम ये जिस लिखते कख भूल करवा और लक्ष्य कर प्रत्येक कोश्चिन् अन्सार क्यों तीन इंचर मध्य देवर चेषा कर तीन इंच कम जैगा टाइम करी व्याख्या करार्जन बस टाइम लगे बा तुम जो बुझे जावा जिसगल तीन मिनट मध्य तुम खूब सहजे कर फिलते पर कोश्चिन दुई मिनिटे जाए आप परवर्ती कोश्चिन आस बोलते एक रेल लाइने तुति पतर मध्यवर्ती दूरत एत रेलगाड़ी एत बेगे जात व्यसार्धे एक बाक निरापदे पार होते हम तुईटी पतर मध्यवर्ती उच्चतार पार्थक्य निर्णय करो ये एम एक कोश्चिन जो सबाई पारि मैंने इटना ना पारा को कोश्चिन ना इटा दुई मिनट अन्सार करा जाए सुविधार जो आप एखे एक छोटो कर चित्र इके थेटा इटे एच हमें से देखो दुईटा पतर मध्यवर्ती दौर्ग अने के कि दूरतना ये दूटा नाई ये दूटा कि पार्ट तुम बोल तो पार तो ए दुईटा ए दूटार मध्यवर्ती पार्थक्य हमारे देव मैं दूरत देव आज से वन मीटर ना तो एन एखे कीसर मान देव आखने मान बेर करते बोला एचर लक्ष्य करो एच एर मान भाव बेर करते सैन थेटा इजिकल तो हमें लिखते परि क्यों एच अर्थात एखे सैन थेटार जो माना है से क्यूँचर मान हो जाए प्रश्न हे थेटार माना कि खूब इजी हमें जानी निरापदे जो पार होते हैं तो सूत्र तो अवश्य मेनटेन करते हैं टैन थेटा इज इक्ल टू भि स्कोर बर जी हमारे एखे मने मने भियर माना के क्यों किलोमीटार पर आवर थे मीटार पर सेकेंडे नहीं जो परि एवं ये करा खूब ही सहज तुम्हारा ना जाना थकले दी तुम्हें जो चुवान्न चुवान्न एखे आज है जो एक संख्या के जो किलोमीटर पर आवर थे वो व्यक्ति मीटार पर सेकेंड आनार जो थ्री पॉइंट सिक्स द्वारा जो भाग करो अर्थात फिफ्टी फोर डिवाइड बै थ्री पॉइंट सिक्स ये क्योंकि हमारे मीटार पर सेकेंडे हो जाए यटार मान हो जाए फिफ्टीन मीटार पर सेकेंड आप जो एखे सब किस मान ठीक ठाक बस दी तेल एखान थिएटार एक मान पा थिएटार मान हो टैन इनभार्स भि स्कोर बर जी ओके अब एखे डायरेक्ट करब अच्छा डायरेक्ट करार जो हमें जो काजट करते उच्चता पार्थक्य एच इक्ल टू हमें जो लिखते परि सैन थेटा थेटार जैगे हमें बस देव टैन इनभार्स हमें एखे जो काजट कर लम बार बार मान ना बसिए एक बार क्योंकुलेटर पूरा मान बस एच एर मान हमें चले आस जरो पॉइंट जिरो फोर फाइव एट सेभन मीटार यहाँ हमारे अन्सार मन रखा बुएते भलो करते हम क्योंकुलेटर ओपर दक्षता क्योंकि खूब ही इम्पर्टेंट तुम्हारे क्योंकुलेटर सुपार फ होते हैं ठीक है ये एक खूब इजी कोश्चिन छो चलो पर कोश्चिन आसि बोलते एक कारण इंजिने दक्षता एत ताप ग्राहक के तापम्रा एत तर दक्षता एत करते हम उठे तापम्रा कत बृद्धि करते हैं ये एम ओई सकल कोश्चिनगुल मध्य एत जो जे सकल प्रश्नगुल तुम अन्सार करते ना पारो तो बुएटे चान्स होना बुएटे सबग प्रश्न तो पारते हो विषय सरकम ना प्रथम दिखे कि कोश्चिन छो सेगल बड़ो और कि क्रिटिकल वगल तुम्हार ना पाल क्यों ए सकल प्रश्नगुल तुम्हारा अवश्य पारते हो क्योंकि जरा पार्बे तरह चान्स पा तो लक्ष्य करो हमें एखे बेसिक जो सूत्रता यूज करब से इटा इक्ल टू वन माइनस टी टू बै टी वन टी वन की टी वन ताप ताप से क्यी बोले ताप उत्स और टी वन टी टू हमारे ताप ग्राहक ठीक है तो आप एखे डायरेक्ट व्यवहार करब प्रथम इक्ुएशन दो इक्ुएशन लगे प्रथम क्षेत्र में फिफ्टी पार्सेंट जो छो प्रथम क्षेत्र में ताप ग्राहक तापम्रा क्यों बोले दुशो आशी कितु ताप उठे तापम्रा कि दे एखान सुंदर मत तापुर से तापम्राटा बेर कर देव किचु लेखार दरकार नहीं बसि किचु 
দেখা যাবে सिंपली ইকুয়েশন বসাবা পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখা তো 70% করব 70% যখন করব আমাকে কি বলেছে আমাকে কি বলেছে যে তাপ উৎসের কিছু করো না তাপ গ্রাহকের কিছু করো আমাকে বলেছে তাপ উৎসের তাপমাত্রা কত বৃদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ t1 আছে সামথিং কিছু একটা এখানে যোগ করব কত তার মান আমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে না তো চলো তো আমরা আগে বের করেছিলাম যে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের t1 এর মান কত ছিল t1 এর মান ছিল 560 তার সাথে কিছু একটা যোগ হবে ধরো সেটা सपोज 8 হ্যাঁ এবং আমরা আগে থেকে জানি আমাদের যে তাপ গ্রাহক তার কিন্তু তাপমাত্রা চেঞ্জ করা হয় না এখন যেটা আমরা পুরো জিনিসটাকে আমরা কিন্তু এখন হাতে কলমে আর করব না একদম ক্যালকুলেটর আমরা যদি পুরো জিনিসটা ক্যালকুলেটরে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা এখানে এর যে মানটা পাই সেটা হবে 373.33 কেলভিন এখন এই যে তাপমাত্রাটা এই তাপমাত্রাটা আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে নিশ্চয় তো বলতে হবে কত এত তাপমাত্রা বাড়াতে হবে দেখো এই কোশ্চেনটা এত ইজি আমরা এটা দুই মিনিটের কম সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারবো যদি আমাদের এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে ঠিক আছে চলো আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে যাই পরবর্তী কোশ্চেনে আমাদের যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে এটা একটা টামার টানকে টেনে জিরো পয়েন্ট বৃদ্ধি করলে রোধের শতকরা পরিবর্তন নির্ণয় করো তো আমাদের সুবিধার জন্য আমরা রোধের সূত্রটা এখানে লিখে ফেললাম লিখতে হবে এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই তবে আমাদের সুবিধার জন্য করছি আর কি লক্ষ্য করো একটা তার আমার কাছে একটা তার আছে ঠিক আছে বেসিকে যাই আমরা আমার কাছে একটা তার আছে এ তারকে যদি আমি টেনে লম্বা করি তাহলে এ তারের আয়তন কি কমবে না বাড়বে না এখানে ভি অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে ভি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে লক্ষ্য করো আমরা যেহেতু এল এর যে মান এটা এল প্রাইম এল এর মান বেড়েছে না তাহলে ভি কল টু আমরা জানি এ ইন্টু এল তাহলে এল এর মান যদি বাড়ে তাহলে এর মান কমবে তাহলে ওই অনুপাতে কমবে চলো আমরা সেটা এখন ক্যালকুলেশন করে দেখি আমাদের এখানে আমরা জানি ভিহিকল টু এল ইন্টু এ আমাদের এখানে এল এর মান কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে বলো তো আমাদের পরবর্তী এল ওয়ান পরবর্তী যে দৈর্ঘ্য সেটা যদি এল ওয়ান হয় তাহলে আমাদের আগের দৈর্ঘ্য কত ছিল আগের দৈর্ঘ্য যদি আমরা ধরি এল এবং পরবর্তী দৈর্ঘ্য আমরা জানি এ যে এল তার জিরো পয়েন্ট তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি কি লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আছে তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তীতে মানে পরে যখন আমরা টেনে লম্বা করলাম জিরো পয়েন্ট তখন আমাদের নতুন দৈর্ঘ্য এত আমাদের দৈর্ঘ্য যখন এত হলো তখন আমাদের ক্ষেত্রফল কি সে অনুপাতে কমবে যাবে না তো ক্ষেত্রফল এখানে কি হবে লক্ষ্য করো আমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রফলকে যদি এ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান এবং আমরা ভি তো কনস্ট্যান্ট এল ওয়ান এর মান কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ এল তো আমরা এখানে এল ওয়ান এ ওয়ান পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের পরবর্তী যে রোধ সে রোধটা যদি আমাদের আর ওহানো হয় সে রোডই কলতে আমরা কি লিখতে পারি রো তো রোই থাকবে কারণ উপাদানের কোনো চেঞ্জ করা হচ্ছে না দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়েছে এল ওয়ান এদিকে আমাদের ক্ষেত্রফল চেঞ্জ হয়েছে এ ওয়ান হয়েছে তাহলে এখন এ আমরা যদি মানগুলো সবগুলো বসে দিই তাহলে লক্ষ্য করো তো উপরে আমাদের হচ্ছে জিরো এল নিচে আমাদের হচ্ছে ভি ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ এল এখন এখানে কী লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি রো ইন্টু ওপর এল নিচে আছে আমাদের ভি ডিভাইড বাই এল ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ এটা কিন্তু পুরোটা স্কোয়ার হয়ে গেছে তাই না পুরোটা স্কোয়ার হয়ে গেছে এখন ভি বা এলকে আমরা কি লিখতে পারি এ এটা হলো জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ স্কোয়ার এই জিনিসটাকে আমরা কী লিখতে পারি আর এই জিনিসটা তো আমাদের রোধ ছিল তাই না আমরা প্রথমে পড়ে গেছিলাম এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা তো একই তাহলে এটা বলতে আমরা আর লিখতে পারি এখন আমাদের বলেছে রোধের কীরকম পরিবর্তন হবে শতকরা পরিবর্তন কত রথের শতকরা পরিবর্তন কালটা আমরা লিখতে পারি কি খুবই ইজি হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে রোধ আগে রোধ ছিল এত ডিভাইড ভাগ করবো আগের রোধ দ্বারা উনি তো ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সার যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এটা উত্তর হয় জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো টু টু ফাইভ পার্সেন্ট খুব ইজি ছিল প্রশ্ন তাই না চলো আমরা আমাদের পরবর্তী কোশ্চিনে যাই আমাদের পরবর্তী কোশ্চিন দশ নম্বর কোশ্চিন এখানে আমাদের সে নদী নৌকার অঙ্ক দেওয়া হয়েছে অবশেষে আমাদের ভেক্টরের অঙ্ক পাওয়া গেল ভেক্টরের অঙ্কে প্রথমে বলা হয়েছে বিসিএর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা অর্থাৎ এখানে একটা নৌকা নিশ্চয় গেছিল 
ওই পারে যেতে ব্যর্থ প্রচেষ্টা সে ও পারে যেতে পারেনি সি এ বিন্দুতে সে থেমে গেছে এই যে বি সি এর দৈর্ঘ্য এই বি সি এর দৈর্ঘ্যতে নির্ণয় করতে বলেছে বি নাম্বার প্রশ্নে বলেছে সরাসরি বি বিন্দুতে যেতে কত কোন রাউন্ড দিতে হবে আচ্ছা আমরা প্রথমে বি নাম্বার প্রশ্নটা অ্যান্সার করি এটা আমাদের খুবই প্রিয় একটা কোয়েশ্চেন এবং এটা এক লাইনে অ্যান্সার করা যায় আমরা ডাইরেক্ট একদম সূত্র বসাবো কোনো মার্ক কাটা চিন্তাই করবো না ঠিক আছে ভি আর ডিভাইড বাই ভি পোর্ট হ্যাঁ যদি আমরা ক্যালকুলেটার মান বসাই তাহলে পাই জিরো জিরো বলছি ওয়ান জিরো সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো আমাদের কিন্তু যদি দশ মার্কের কোশ্চিন পাঁচ মার্ক কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম অলরেডি পরবর্তী কোশ্চিনে লক্ষ্য করো আমাদের বলেছে এ বরাবর কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে সেদিক বরাবর দূরত্ব অতিক্রম করবে সেদিক বরাবর বেগটা আমাদের লাগবে তাই না তাহলে এদিক বরাবর বেগ কত বলতো এই নৌকা যদি এ বরাবর নৌকা যদি যাত্রা শুরু করে এ বরাবর কিন্তু সে তো এ বরাবর যেতে পারছে না সে চলে গেছে এ বরাবর নৌকা এ বরাবর যাচ্ছিল যাওয়ার সময় তার স্রোত তাকে বিসি বরাবর তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে ধাক্কা দিচ্ছিল এবং তার যে একটা বেগ ছিল ঠিক আছে তার বেগের একটা অংশ কিন্তু এটি বরাবর কাজ করেছে বুঝতে পারছ আমাদের কিন্তু সেটা জানতে চেয়েছে যে সে আসলে যে কোথায় থামবে এই সি বিন্দুটার কথা তো সর সে দূরত্বটা আমরা বের করে ফেলি পথে বিসি আমরা বলেছিলাম বিসি বরাবর তার বেগ কত বেগ কত খুবই সিম্পল এই যে আমাদের দশ নৌকার বেগ তার এদিক বরাবর উপাংশ লাগবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি টেন কস থার্টি সেভেন এবং স্রোতের তো একটা বেগ ছিল এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে বেগ পেয়ে গেলাম এবার টাইম লাগবে এখন দেখো তো নৌকা কতক্ষণ পর্যন্ত মানে তার প্যাডেল অন থাকবে মানে সে চলতে থাকবে বলতো যতক্ষণ না সে ওই পারে চলে যাবে এবং এদিক বরাবর কোন বেগটা বা কোন বেগের ভেক্টরের অংশটা তাকে এদিক বরাবর নিয়ে যাচ্ছে আমাদের যে নদীর বেগ যেহেতু এ বরাবর তাহলে এদিক বরাবর নাইনটি ডিগ্রিতে তার উপাংশ কিন্তু জিরো অর্থাৎ আমাকে স্রোতের বেগ মোতেও হেল্প করছে না নদীর ওই পারে যেতে আমার তাহলে কি হেল্প করছে নৌকার যে নিজস্ব বেগ আছে তার একটু উপাংশ কিন্তু আমাকে নদীর ওই পারে যেতে হেল্প করছে এবং সে তার মান কত সেটার মান হচ্ছে আমাদের ভি বি সাইন সেটা যেটা ছিল সেটাই হ্যাঁ এখন এ বেগটা আমাকে হেল্প করছে ওই বরাবর তাহলে আমার টাইম যেহেতু লাগবে আমরা অলরেডি কিন্তু এটা আমাদের দৈর্ঘ্য বের করছি তাহলে ভি ইন্টু টি ভি বের করে ফেললাম তাহলে এ বরাবর যেতে কি পরিমাণ টাইম লাগবে মোট দূরত্ব কত বলো মোট দূরত্ব হচ্ছে ছত্রিশ মিটার এবং আমরা আগে বলেছিলাম যে এ বরাবর তার একটা উপাংশ আছে বোটের উপাংশ সেটা হচ্ছে টেন সাইন থার্টি সেভেন ডিগ্রি ক্যালকুলেশন করে ডাইরেক্ট মান আমরা এখানে বসে দেবো মিটার এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার খুব ইজি ছিল তাই না পরবর্তী কোশ্চিন আমরা যাই বলেছে ইয়ং এর ডিচির পরীক্ষা ওয়াও ইয়ং চলে আসছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পেপারের একটা প্রশ্ন ভৌত আলোক বিজ্ঞান থেকে আসা একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইজি একটা তো এখানে আমাদের এ এবং বি দুইটা আলাদা আলাদা করে দিয়েছে প্রশ্ন তো চলো আমরা প্রথমে প্রথম প্রশ্নটা করে ফেলি এ নামার প্রশ্ন বলছে দশম উজ্জ্বল তোরা দূরত্ব নির্ণয় করো একদম ইজি ইকুয়েশন ইয়ং এর ডিচির পরীক্ষার ইকুয়েশন আমরা সবাই জানি তাহলে এক্স টেন জিকল টু আমরা কী জানি আমরা জানি ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই টু এ ইন্টু টু এন যেহেতু উজ্জ্বল বলেছে সেহেতু টু এন ঝামেলা তামেলা কিছুই নাই আমরা এখানে সিম্পলি আমাদের এখানে তরমুদরকে মান কত বলো পাঁচ হাজার অ্যামস্ট্রং আমাদের মধ্যবর্তীর দূরত্ব কত দুই ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু আমাদের চিদ মধ্যবর্তীর দূরত্ব কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস চি আমাদের অবশ্যই মিটারে কনভার্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে এবার দেখো টু ইন্টু দশম উজ্জ্বল দৌড় বলছে ক্যালকুলেশন যদি আমরা করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার কত ইজিলি আমরা অ্যান্সার করে ফেললাম এভাবে আমাদের ম্যানেজ করতে হবে বুঝছো এমনভাবে কোয়েশ্চেনগুলো করা থাকে কিছু হয়েছে কিছু অ্যান্সার করতে চার থেকে পাঁচ মিনিট লাগবে তো কিছু কিছু প্রশ্ন দুই মিনিটে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো পরবর্তী প্রশ্ন বলেছে দশম উজ্জ্বল দৌড়ার কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করো এই জিনিসটা আমরা অনেকে জানি তো একটু বেসিকটা আমরা জানার চেষ্টা করি লক্ষ্য করো আমরা জানি যে টিচির পরীক্ষা যেটা হয় এভাবে আমাদের টিচিরগুলো তৈরি হয় তো এই যে দূরত্বটা সেটা এক্স ওয়ান এক্স টেন আমরা যেটা বের করেছি এবং এই দূরত্বটা আমাদের কত এই দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের টি মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদের লাগবে এই থিয়েটার মান খুব ইজিলি আমরা সেটা বের করতে পারি না টেন থেজ ইকাল টু এক্স টেন টিভার বাই ডি আমরা এখন কিন্তু সেই জিনিসটাই করব অর্থাৎ আমরা এখানে পড়ব টেন থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স টেন 
डिवाइडेड बाय मध्यपति दूरत्व अतए हमरा थीटा इक्वल टू पाछि 2.86 डिग्री आंसर खूब इजी ছিল প্রশ্নটা পরবর্তী क्वेश्चन যাই এটা একটা ইন্টারেস্টিং क्वेश्चन বলেছে মানুষের হার্টের কম্পাঙ্ক 80 বিট পার মিনিট প্রতি মিনিটে 80 বার বিট তাই খুব ভালো কথা হার্ট প্রতি বিটে 10 সেন্টিমিটার মার্কারি চাপে 75 সিসি মানে সেন্টিমিটার কিউ রক্ত সঞ্চালন করে পারদের ঘনত্ব এত হার্টের ক্ষমতা নির্ণয় করো খুবই সুন্দর প্রশ্ন ক্ষমতা ক্ষমতা মানে কি ক্ষমতা মানে হচ্ছে একক সময় যে পরিমাণ কাজ করতে পারে তো ডাইরেক্ট আমরা এখানে কোনো কিছু বুঝি না ডাইরেক্ট সূত্র ইউজ করব ক্ষমতা v w t আমরা এখানে জানি টাইমের মান আমরা জানি কাজের মান আমরা জানি না কাজের মান লক্ষ্য করো প্রত্যেকবার যখন পাম্প করছে এটা আমরা তে তরল হিসেবে চিন্তা করতে পারি গ্যাস বা তরল ওই জিনিসটা আমরা তার এখানে যখন আয়তনের এবং চাপের কাজ আসে তখন আমরা বলি কাজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি w ইকুয়াল টু p dv তো এখানে n বার যেহেতু হচ্ছে তাহলে টোটাল ওয়ার্ক হবে n p dv ডিভাইডেড বাই t ওকে এখানে আমাদের 80 বার হচ্ছে p এর মান কত এটা হচ্ছে এখানকার মেইন ট্রিক্স আমরা অনেকে যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা ধরে নেব যে 10 সেন্টিমিটার মার্কারি চাপ আমরা তো জানি যে আমাদের অ্যাটমোস্ফিয়ারিকে থাকে কত আমাদের অ্যাটমোস আমরা চাপ হিসেবে ধরতে পারি যে আমাদের অ্যাটমোস্ফিয়ারিকে থাকে হচ্ছে 700 মানে 76 সেন্টিমিটার বা 760 মিলিমিটার মার্কারি চাপ তাহলে আমরা জানি যে অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ হচ্ছে 10 13 25 এর বল রাখার টেকনিক এত প্যাসকেল ডিভাইডেড বাই 76 ইনটু 10 হ্যাঁ তোমরা এভাবে করতে পারো বাট এটাতে অ্যাকুরেট মান আসবে না কারণ আমাদের এখানে তো ঘনত্বের মান দেওয়া হয়েছে তাই না ঘনত্বের মান দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা h রো ইউজ করব আমরা এখানে অন্য কিছু কেন ইউজ করব বলো তো তো চলো h এর মানটাকে আমরা ছোট সেন্টিমিটার থেকে মিটারে নিয়ে যাই তাহলে সেটা হয় 0.1 ইনটু আমাদের এই জিনিসটাকে গ্রাম পার সিসি যেহেতু আছে এটাকে আমরা কিন্তু যেহেতু মিটার নিয়েছি সব আমরা এসআই একক করছি তাহলে আমরা লিখব 13600 ইনটু g এর মান তো জানি কত তাহলে এটা মান কত আসে দেখো তো 13328 প্যাসকেল तो আমরা এখন এটা বসিয়ে দিই 13328 প্যাসকেল এখন ডিবি দেখো কি পরিমাণ রক্তকে প্রতি বিটে তোমার সঞ্চালন করছে এখানে লেখা আছে দেখো 75 এই যে 75 এই জিনিসটাকে অনেকে এভাবে রেখে দিবে বুঝছো t এর মান 60 তে ক্যালকুলেটরে বসিয়ে দিবে অ্যানসার করে চলে আসবে যদি এটা তো ভুল হয়ে গেল না আমরা এসআই এককে সবকিছু করছি সিসি মানে হচ্ছে তোমার সেন্টিমিটার কিউব ওকে কিউবিক সেন্টিমিটার বাট আমাদের এখানে লাগবে কিউবিক মিটার একটা জিনিস মনে রাখো যখন আমরা এখানে মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার করছি যখন দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 10 গুণ 10 গুণ করে যাচ্ছি ঠিক আছে যখন আমরা বর্গের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা যখন ক্ষেত্রফলের দিকে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা 100 গুণ 100 গুণ করে যাচ্ছি প্রত্যেকটার মধ্যে পার্থক্য কিন্তু যখন আয়তনে যাচ্ছি তখন কিন্তু 1000 করে 1000 করে আমাদের ছিল কোথায় বলো তো আমাদের ছিল হচ্ছে সেন্টিমিটারে প্রথমে দৃষ্টিতে আসবো তাহলে আমাদের 1000 দ্বারা একবার ভাগ আরেকবার 1000 দ্বারা ভাগ তাহলে আলটিমেটলি আমাদের এখানে এই পুরো জিনিসটা কিন্তু 10 টু দি পাওয়ার 6 দ্বারা ভাগ করতে হচ্ছে অর্থাৎ এখানে গুণ করে যদি 10 টু পাওয়ার মাইনাস 6 তাহলে এই জিনিসটা কি এটা আমাদের ওয়ার্ক ওয়ার্ক হলো ডিভাইডেড বাই 60 আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের ক্ষমতা ওয়াট এককে ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে এটা মান আসে 1.33 to wait what answer चलो পরবর্তী क्वेश्चन যাই এটা একটা খুবই সুন্দর क्वेश्चन क्वेश्चन का লক্ষ্য করে কি বলছে বলছে 3 কেজি ভরের একটি বস্তু 3:1 বাংলিশ কেন শুরু করলাম 3:1:1 অনুপাতের বিভক্ত হয় ক্ষুদ্র ভরের বস্তু দুটি সমকোণে 24 মিটার পার সেকেন্ড বেগে বিক্ষিপ্ত হলে বৃহত্তর ভরের বেগ নির্ণয় করো ভাই কিছু বুঝছ না কি করব এখন ওই তো আমরা এখন একটা সুন্দর করে চিত্র আঁকবো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের সেই বস্তু তো একটা গেল ধরো এদিকে একটা গেল তার সমকোণে এদিকে ঠিক আছে না আসো আমরা দেখি এই যে বস্তুটা ছিল এটা তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা ভাগ গেছে এ বরাবর একটা ভাগ গেছে এ বরাবর এবং এ ভাগের আমরা ভর কত হতে পারে বলো তো এটা যে ক্ষুদ্র তাহলে থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটাও থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ কেজি কেজি এখন দুইটা বস্তু যদি এদিক বরাবর যায় কমন সেন্স বলে আরেকটা বস্তু এদিক বরাবর যায় এবং আসলে এদিক বরাবরই যাবে আমরা ক্যালকুলেশন করে সেটা দেখব অবশ্যই 
ধরে নিলাম যে সে এদিক বরাবর যাচ্ছে এটা কত হবে তাহলে এটা হবে আমাদের নাইন ডিভাইড বাই ফাইভ কীভাবে করলাম লক্ষ্য করো এখানে আমাদের সি ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান আছে মোট পাঁচ তাহলে তিন ভাগের পাঁচ ইন্টু আমাদের তিন কেজি তাহলে এটা হচ্ছে এত কেজি এখন আমাদের কি বের করতে বলা হয়েছে আমাদের কিন্তু বলে দিয়েছে লক্ষ্য করো এত বেগে যায় অর্থাৎ এও যাচ্ছে চব্বিশ মিটার পার সেকেন্ডে এও যাচ্ছে চব্বিশ মিটার পার সেকেন্ডে এখন এর বেগটা বের করতে হবে এখানে আমরা কি সূত্র ইউজ করতে পারি এখানে আমরা ভর বেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্রটা ইউজ করতে পারি আমরা জানি যে বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না ঘটলে তার ভর বেগ কিন্তু সংরক্ষিত থাকে প্রত্যেকটা অক্ষ বরাবর খুব ইম্পর্টেন্ট কথা মনে রাখো প্রত্যেকটা যে আমাদের অ্যাক্সিস আছে প্রত্যেকটা অ্যাক্সিস বরাবর তার ভর বেগ সংরক্ষিত থাকবে এখন আমরা আমাদের সুবিধার জন্য ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আই অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে জে অ্যাক্সিস যেহেতু একটা টু ডি তলে হচ্ছে এখানে আমাদের কে অ্যাক্সিস দরকার নেই আই এবং জে হলেই যথেষ্ট তাহলে লক্ষ্য করো এ বরাবর মোট ভর বেগ সংরক্ষিত থাকবে এবং এ দিক বরাবর মোট ভর বেগ সংরক্ষিত থাকবে ঠিক আছে না এখন এভাবে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা দিক বরাবর করতে পারি বাট সেটা ইফিসিয়েন্ট না আমরা আর ইফিসিয়েন্ট উপায় করব সেটা হচ্ছে কি লক্ষ্য করো সিম্পলি প্রথমে আমাদের আদি ভর বেগ কত ছিল সবাই চুপচাপ ছিল তার মানে আদি ভর বেগ জিরো পরবর্তী ভর বেগ কত হয়েছিল আমরা পরে আসছি চিন্তা করছি পরে আবার এটাই কলটা আমরা লিখতে পারি পরবর্তী ভর বেগটা কী হয়েছিল আমরা যদি এটা পি ওয়ান মানে যদি একটা প্রথম বস্তু ধরি এম ওয়ান বস্তু ধরি তা তার ভর বেগ হচ্ছে পি ওয়ান এটা যদি ধরি এটা হচ্ছে পি টু এটা হচ্ছে আমাদের পি থ্রি ঠিক আছে তা আমরা তাহলে কী লিখতে পারি আমরা বলতে পারি প্রত্যেকটা ভর বেগের সমষ্টি ঠিক আছে না প্রথমে ভর বেগ জিরা ছিল এবং পরবর্তীতে যে ভর বেগগুলো থাকবে বস্তুগুলোর তাদের যোগ ফল হতে হবে শূন্য এখানে আমাদের কার ভর বেগটা আমাদের এখানে কার বেগটা বের করতে হবে এই জিনিসটা বেগ বের করতে হবে এবং তার ভর জানি তাহলে আমাদের মেনলি এর ভর বেগে আমাদের টার্গেটটা থাকবে মেনলি তাহলে আমরা এ বস্তুটা যদি ভর বেগ করতে লিখি তাহলে এটা লিখতে পারি পি ওয়ান প্লাস পি টু এই পি ওয়ান বস্তুর ভর বেগ কত এর বেগ কোন দিক বরাবর যে বরাবর কত চব্বিশ ভর কত থ্রি বাই ফাইভ এর বেগ কোন দিক বরাবর আই বরাবর কত মান চব্বিশ ভর কত থ্রি বাই ফাইভ তো আমরা এখানে মাইনাস টু থাকলেই থ্রি বাই ফাইভ কমন নিলাম পি ওয়ান আমাদের যাচ্ছে যে বরাবর তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি চব্বিশ যে পি টু যাচ্ছে আমাদের আই বরাবর সেটা হচ্ছে চব্বিশ আই থাকুক ওটা লক্ষ্য করো তো পি থ্রি ইকাল টু আমরা কি লিখতে পারি পি থ্রি ইকাল টু আমরা যে জিনিসটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের ভর এম থ্রি এটা ছিল আমাদের এম থ্রি এটা এম ওয়ান এম টু এবং আমাদের ভি থ্রি এর মানটা বের করতে হবে ঠিক আছে এম থ্রি এর মান কত ছিল নাইন বাই ফাইভ তো চলো আমরা কিন্তু বের করি ফেলেছি তাহলে এম থ্রি দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি পুরো জিনিসটাকে তাহলে এটা মান কত আসে এটা মান আসে মাইনাস এইটাই মাইনাস এইট জে হ্যাঁ আমাদের অ্যান্সার কিন্তু হয়ে গেছে ঠিক আছে না অ্যান্সার কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের বেগের মানটা কি আসলো দেখো আমরা ধরেছিলাম এ দিক আই এ ওপরের দিক হচ্ছে জে তারপর নিচের দিক হচ্ছে মাইনাস জে এটিক হচ্ছে মাইনাস কি মাইনাস আই আমাদের এখানে বলছে আমাদের বেগ হচ্ছে মাইনাস এইট এবং মাইনাস মাইনাস এইট আই এবং মাইনাস এইট জে অর্থাৎ আমাদের বেগটা কিন্তু এটিক বরাবর ঠিক আছে না আমাদের আইডিয়াটা ঠিক ছিল না কমন সেন্স কিন্তু তাই বলে তাহলে আমরা কিন্তু বেগের একদম ভেক্টর ফর্মেটটা পেয়ে গেছি এটা কিন্তু স্মার্ট ওয়েটে করা আমাদের আর কিছু না করলেও হবে কিন্তু আমাদের টাইম আছে যখন চলো আমরা এটা মানটাও বের করে দিই মান বের করা তো খুবই ইজি দুটা যেহেতু একই রকম সরকার টেকনিক হলো যেহেতু একই রকম মান তার সাথে রুট টু গুণ করে দেব সেটা হচ্ছে আমাদের মান মিটার পার সেকেন্ড চলো এবার আমরা কোনের মানটা বের করি আমরা কোনের মানটা প্রথমে এ কোনের মানটা বের করব এবং পরবর্তী এই যে নাইনটি ডিগ্রি সেটা যোগ করে দেব দিয়ে বলবো আমাদের এম টু বস্তু যেদিকে যাচ্ছিল তার সাথে এত ডিগ্রি কোন করে আমাদের এম থ্রি বস্তুর বেগটা আছে ঠিক আছে তো চলো আমরা আগে প্রথমে এই থিয়েটার মানটা বের করি ট্যান ইনভার্স থিয়েটার মান কত হবে বলো ট্যান মানে কি বিপরীত বাহু দেবারিত বাহু সুনিহিত বাহু ঠিক আছে না বিপরীতটা মান হচ্ছে মাইনাস এইট এটাও মাইনাস এইট এটা ওয়ান তাহলে এটা ইকালটা আমরা লিখতে পারি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে না তাহলে এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে পুরোটা মান কত হয় একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা বলবো আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো এটার সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এটার সাথে কিন্তু একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কারণ এটা পঁয়তাল্লিশ এটা নব্বই তাহলে আমরা সিম্পলি বলতে পারি এত ডিগ্রি অতএব 
क्षुद्र हर बेगे दिकर नाइनटी प्लस फर्टी टू एक पैंत डिग्री को ठीक है थ्री एक गल देख लो कत इजिली कोश्चिन गो सल्व कर फिलल हाँ हमें तुम्हें बोझान चेषा कर टाइम लेगे तुम्हारे जो भिडियो तो भारत लगे तबश्य हाँ के जाना एवं सामने हमारे इयर वाइज कोश्चिन गो नहीं आसार इच्छा आदि तुम्हारे सबा के अभिनंदन तुम्हारा दो हज़ार एकुश बस शिक्षा वर्षे फिजिक्स तेरह कोश्चिन पे गे तुम्हारा बोटे चान्स पे गे सबा के अभिनंदन कंतु प्रब्लेम तो हे ना एक साले चान्स पे लाभ आज क्योंकि तुम्हारे तो एकुश साले चान्स पे लाभ नहीं तुम्हारे बस साले चान्स पे तो तुम्हारे सवार जो शुभकामना रही आज ए पर्त धन्यवाद सबा के